，正与血在缠绕，血与泪正在这荣耀，剑一划，速让江山都。爱恨之间，总消磨着万事尘缘。这些执念，就在一线之间。古今豪杰，但求一生熬不冷冽。回首看，一生空空。怎么不告诉我一声呢？你知不知道我找你找的好辛苦啊？你是谁呀、啊？啊？你是谁呀、啊？我是张宪炳啊。啊？啊？你说你失忆了？嗯。嗯之前掌门跟我说，我自幼在这片属地长大。然后不久之前不小心掉下了山崖，撞到了脑袋。胡扯，纯粹就是胡扯！我跟你说啊，你叫丁大力，在卧云村呢是个猎户，你的娘子叫做小玉，长得很好看，而且你们俩非常的恩爱。啊，我跟你说呢，事情是这样的，当时呢，我一不小心没有看住你，让你偷偷的跑了出去。后来我听他们说你偷偷的溜下了山，你知不知道我有多担心你啊？一直在找你。没想到，没想到你却回来了。这不是小玉嫂子的发簪吗？你，你不会连小玉嫂子都想不起来了吧？那掌门骗我，对呀、啊，掌门为什么要骗你呢？有一个人，他肯定知道。谁呀、啊？跟我来。周青云，小张，我问你啊，你们蜀山为什么故意隐瞒着大力哥的身份不告诉他呢？你们这样也太不人道了吧！嘘，你小声一点。我为什么要小声一点？我说的都是事实啊！你们是不是做贼心虚啊？你这个冒失鬼啊！我们做这一切都是为了他好啊！啊！我真是想不明白，为什么要瞒着我呢？看样子，他还不知道赤魂师之事，师傅再三嘱咐，还是先不要告诉他为好。你说呀，怎么愣着不说话呢？丁大哥，我们不是故意要隐瞒你的，告诉你只会让你多伤心一次，徒增烦恼而已。人嘛，最重要的是活在当下。
不要为过去而懊悔，不要为未来而忧虑，全心全意的活在这一刻，你说对吗？小张，你说是不是啊？哼！丁丁大哥，你你在干嘛？谢谢你，你救了我，你是我的恩人，谢谢你。你们都是这样感谢别人的？对啊。没错，我们都是这个样子的。哎，你呀、啊，不要得寸进尺啊！<笑>你最好乖乖的躲在别院，不要乱跑，要不然我第一个抓的就是你。哎呀，青云，你是个女孩子，别动不动就把别人抓起来。你要像刚刚大力哥抱你那样，害羞一点多好啊！嗯，<笑>懒得理你。喂，啊，哎，我有说错吗？我说的这也是事实。青云小玉，小玉，我终于等到你了是谁？为什么对我时好时坏？为什么一直会梦到他？蜀山剑阵，按子丑寅卯，辰巳午未，身由虚亥等地支，而分作十二个方位：子为北方，丑为东北偏北，寅为东北偏东，卯为东方。以此类推，每一个方位，若是有人强行攻入，便催动阵法，触发万箭攻击。但只要顺其方位走动，就能安然过关。我与蜀山学艺二十年，阵法步伐早已了然于心，此去必可以助你顺利进入蜀山。为什么总是有些零零碎碎的画面在我的脑海里？难道这些都是我以前生活的点滴找到你了，大力哥。等等
。你是谁？你究竟是谁？我是小玉啊。大雷哥，你不记得我了吗？我是小玉啊！你真的不记得我了吗？怎么会这样？难道他失忆？哥的刀，丁大哥，丁大哥，有没有人？快把丁毅给我放了！堂堂蜀山，说抓人就抓人，算什么名门正派？张建平，你在干嘛呢？上次放过你了，你现在是不是又变本加厉了？不是的，神仙姐姐，我求求你了，你告诉我丁大哥在什么地方。或者你把丁大哥给我放了好不好？你放开我！神仙姐姐，你放手啊放！前辈，我我之前让他去后崖边思过，但是最近这段日子他都很平静。你在这里吵吵嚷嚷、拉拉扯扯，成何体统？不可能！你要是把丁大哥放了的话，我怎么会找不到他呢？师傅，师傅不好了！你看，丁大哥好像从山崖上掉下去了。什么？果然是丁大哥的刀。记住，今日午时三刻一到，剑阵就会打开。到那个时候，就把丁大力给我带回来。大力哥，你醒了？你怎么了？你叫丁大力，在卧云村呢是个猎户。你的娘子叫做小玉，长得很好看，而且你们俩非常的恩爱。你真的是我的娘子？是啊，我是你的娘子小玉啊。你不记得我了吗？我就是跟你一起上刀山下火海的娘子小玉啊。可是他们告诉我你已经死了。蜀山的人真是可恶，为了留下你，竟然甩这种阴招。留下我？究竟发生了什么事？哪有什么徒孙，哪有什么魔宗？他们分明就是见你神力非凡，非说你是什么学武之才，要收你为徒。你不愿意，他们就强行把你拉上山。可是蜀山的那些人，他们对我很好啊，他们应该不会害我们。他们怎么不会害我们？我们明明过着平静的生活，可是他们却毁人家生，拆散我们，他们还不过分吗？大力哥，我拼了性命上来找你，可是你居然不记得我了。对不起，对不起，别哭了好吗？对不起，相公，那我们回家好不好？嗯，好，我们走。嗯、来者何人？竟然敢偷闯我蜀山！丁大哥，他是谁啊？丁影，我蜀山好心收留你，为何要带陌生人上山？一切都是我的决定，与小玉无关。小玉，师傅有妖气，他是魔宗的人。相公，我害怕，我们走吧。没什么，不要害怕。嗯、妖人
休走，布阵！快快快！魔道，作恶多端，你对不起素英师妹，你会遭报应的。报应？我倒等着看报应是轮到你们，还是轮到我。他真的失忆了吗？该不会是装的吧？属下已经试探过了，他的确连自己是谁都不知道。属下也是下了一番功夫，才让他相信，属下就是他的娘子小玉。会不会是因为赤魂石入体，他才会失去记忆的？不碍事，反正他也只是装着赤魂石的工具而已。记忆对他来讲并不重要，只要我们拿到了赤魂石，他就没有留下的价值。你不用再挣扎了，再挣扎也是徒劳无功的。你们是魔宗的人，丁大力，你真的不记得我了？你到底是谁？为什么抓我来这里？哼，身怀赤魂石的元神，这就是你的命。
公主。公主，难道赤魂石还没有从丁大力体内取出？本来这赤魂石就快要到手了，不知道丁大力突然发生了什么事情。那个赤魂石的元神跟随他多年，有可能染上了他的恻隐之心，甚至还将其他的元神都吸了回去，以致我功败垂成。这很简单呀，我现在就把他杀了，把赤魂石取出来。慢着，宗主，属下觉得，就算是杀了丁大力，赤魂石也未必能取得出来，也许还会有意想不到的后果。倒不如现在留着他一条命，然后再想办法。哼，这里什么时候轮到你说话了？鱼儿说的对，先留他一条活命。鱼儿，我就把丁大力交给你，只要他一日不成魔。这赤魂石就无法顺利到手，所以你要想尽一切办法，唤醒他心底的魔性。属下遵命。光天化日之下，擅闯蜀山，实在太过分了。哎，这绿袍啊，是师出蜀山，他对我们的剑阵是极为熟悉。我是百密一疏啊，让他这么轻易的闯进了蜀山。哎，掌门，都是小茹的错。是我对他看管不力，让他落了单，才让绿袍把他给抓走的。都是绿袍肆意妄为，这件事情，并不是你的责任，你无需过于自责。爹，爹，这一切都是丁隐所为。我看他呀，八成和那魔宗妖女是一伙的。丁大哥才没有和魔宗一伙呢，他是被骗的。掌门，纵然丁隐是被骗的，但是这件事情的确是因为他意志不坚，才让魔宗有机可趁。现在不是争辩对错的时候，陈儿，你带领受伤的弟子去百草炉，让百草师叔为他们疗伤。我还有事情，要跟几位长老商议。是是，你们几个就先退下吧。掌门，这次绿袍把丁隐抓走，为的就是得到赤魂石。如果他真的得到赤魂石的话，那整个蜀山，包括整个武林，将会有一场大的浩劫。哎，丁隐体质奇特，绿袍想从丁隐的体内把赤魂石取出来，没那么容易。我们实在是冒不起这个险，当务之急，应该要集结所有弟子。攻入阴风谷，杀掉绿袍，保住赤魂石。其实，其实仅我师弟也是个不幸之人。掌门师兄，那他也不可以因为自己的不幸而怪罪于别人吧？哎，掌门。仅我师弟已堕入魔道，一入魔道就是与我们蜀山对抗。我愿意带人攻上阴风谷，为蜀山清理门户。不，小茹，你现在有伤在身，妙一当务之急是要重组剑阵。我，你我二人带上弟子，前去阴风谷，和绿袍谈一谈。还有什么好谈的？对待魔道，就应该要当机立断，不留情面。你不可再心慈手软，置天下苍生于不顾啊
杀了一个上官景我，还会有第二个、第三个。为了天下的苍生着想，我愿意尽力劝生一劝。我希望上官景我师弟的心里面还能有最后的一点良知在。如果他真的是无可救药的话，我也一定会亲手为我蜀山剑派清理这个叛徒。你已经想好对付他的办法了吗？请宗主放心，属下自有分寸。待会儿我传你一股内力，这股内力能助你逼出他体内赤魂石。一旦成功之后，你将是我烈影神宗最大的功臣。为宗主效力，属下万死不辞掌门召见弟子前来，不知有何事？攻打阴风谷的事情，你们三个人应该都知道了吧？当然知道，掌门要亲自带我们去救丁大哥。想要除魔，乃蜀山弟子的本分，请掌门放心。嗯，你们三个这次就不用跟着我了。为什么？难道掌门对我们的功力没有信心？对啊。其实，弟子中间，我最有信心的，就是你们三个。这次蜀山真正的任务，我要交给你们三个去完成。掌门的意思，是声东击西，让我们三个潜入阴风谷，去救丁隐、嗯。爹，就为了一个丁隐，值得我们冒这么大的险吗？丁隐的身上，牵系着。天下正道未来的命运，所以无论花多大的代价，我们也一定要把他救出来。弟子明白，一定不负师命。成儿，你过来。嗯、我这里有个锦囊，你把它收好吧。阴风谷是天域魔王图霸盘踞之地，里面的地形错综复杂，寒冷难耐，魔宗的实力不容小觑。所以你们此去是危险重重，一定要多加小心。万一遇到了险境，你们便把这个锦囊交给丁隐，就可以逢凶化吉。师傅，为什么是丁隐？为师自有安排。切记，这个锦囊，你们谁也不能看，只能交给丁隐。是，弟子明白。我刚刚只是，我明白，大师兄，爹既然这么安排，就一定有他的道理。嗯，我一定听从师傅的安排。不过这次行动可能会十分危险，万一出事，我一定会保护你的安全。不用，明天你要想的是如何拔得攻打阴风谷的头功。可是师傅说过，救丁隐才是最重要的。我没说不让你救他呀。既救下丁隐，又摧毁了阴风谷。如果明天你能够拿下这两件大功的话，那蜀山掌门人的位置，将来肯定是你的。大师兄，在我心底，只有你才能配得上掌门人这个位置
，也只有你，才是我值得托付终生的男人。好，我答应你，我一定不会让你失望。小玉，小玉，小玉。没事没事，有我在，不用怕。没事，不用怕，不用怕，有我在。上官师弟，故有来访。但求一见，掌门。我看这绿袍并没有要见我们的意思。恭迎蜀山诸葛掌门，在下九毒神君。我们蜀山掌门亲自前来。已经给足了你们魔宗面子，赶紧叫绿袍出来迎接。宗主已经在谷内恭候，但他吩咐过，只愿意见诸葛掌门一个人。掌门，这会不会是圈套？我们不要贸然行事。两位与其在这里胡思乱想，倒不如掌门先见我们宗主，自然就知道。如果在这里等下去，真的不知道那个丁大力还能撑多久。好，我跟你去。啊，掌门，万一这是个陷阱，绿袍要趁机陷害你怎么办？能不动武，自然最好。见到紧我之后，我自有打算。这个劫已经二十四年了，今日。等一并解开，掌门，那你万事小心，我带弟子在外面守候。万一有什么情况，我们马上过来支援。好，有劳师弟了。嗯，请带路吧，掌门，请。宗主，掌门，请落座。嗯血了，你不要再打了。小玉能够跟你死在一起，已经很知足了。你放心吧，我们不会死在这里。
就不怕我下毒？以你的本事，真要杀人，用不着下毒。哼，还是你了解我。我经常在想，如果我们还有机会一起品茶论剑，该是什么样的情况？想当年在蜀山，我们常常一起采雪。画水泡茶，一起讨论茶道，切磋武功。那时候，你是我最尊敬的兄长。只可惜这杯茶晚了二十四年。师弟，如果当年我们能够平心静气坐下来谈谈，消除我们之间所有的误会，也许今天的一切都不会是这样。误会！哼，我跟素英自始至终都是两情相悦，是你非要横刀夺爱，把我们逼上了绝路。你现在一句轻飘飘的误会，对得起素英吗？我诸葛玉我，自问这一事无愧于心，唯独这件事情，是我一生的遗憾。师弟，你交还丁隐、素音的债，我来还。听起来，你是在求我。当年的事情，我愿意补偿，只希望师弟放下我们之间的恩怨，不要再伤害无辜的人了。素仪，你听见了吗？这个不可一世的掌门人，终于来向你道歉认错了，终于来求我了。哼！求我？要干什么？你不是要补偿吗？把你的掌门令牌交出来。我要蜀山，我要拿回当年失去的东西。今我，如果只有杀人，才能平你心头之恨的话，那你就放了丁隐，杀了我吧。杀了你有什么用？你的命能跟素英相提并论吗？没有他在，什么天下对我来说都是过眼云烟。至于你们，你们是生是死？与我何干，师弟？你也曾是蜀山弟子，受蜀山的教诲数十载，难道你心里一点人性都没有了吗？我早就不是人了，就当我是从地狱门口爬出来的恶鬼。我要盯你身上的赤黄石，和蜀山一起来给素音陪葬。有我在。不会让你碰丁隐的。我曾以为你良心未泯，现在看来你是无药可救了。我刚才受你三针，算是进了同门的情谊。身为蜀山掌门，我要替师傅清理门户。我已经失去过你一次，不能再失去你第二次。我逃出去之后，就不要你什么蜀山，什么魔宗，找个地方一起生活。只有我们两个吗？也许将来我们还会有两个孩子呢。啊，对，我们会生很多很多的孩子，一起幸福的生活，永远不分开。绿袍为了催化赤魂石，一定会将丁隐关在阳气最重的地方。我和你们公孙师叔会吸引绿袍和魔宗的注意力，到时候阴风谷的外围一定会防御空虚，你们便可趁虚而入，找到丁隐，把他给救出来。你
严格看护好四周，千万不能让任何人进来。去，是。现在魔宗大部分的人，都集中在谷口和大殿。看来我爹已经进入阴风谷，和绿袍谈判了。阴风谷中阳气最重的应该是东首，丁大哥可能就被关在那里。我们快走吧。走。既然来到阴风谷，不如一石二鸟。把那个九都一并抓了。可是掌门说过要救丁大哥，不可以徒生波折。他现在落单，我们三个合力行事占优，以他作为人质，一定能救出丁毅。而且像他这么重要的人物，抓住他对蜀山极为有利。嗯，青云，还是大局为重。我同意大师兄的意见。手。